Aberkan s'est trompé sur tout, sur tous les sujets dont il parle, il se trompe. Si vous revenez à ce que à ce qu'il a prédit dans les mois précédents, il euh, n'y a, a jamais eu, ça ne s'est pas passé, hein. rien ne s'est passé. L'Ukraine ne s'est pas effondrée, euh, voilà, donc il dit n'importe quoi. Bonjour à tous, grand savoir être avec vous pour une nouvelle vidéo. Alors quand je mets ce t-shirt, c'est souvent un petit peu pour euh, corriger certains personnages qui se prétendent être des intellectuels sur le web, mais en fait qui ne le sont pas réellement. Donc aujourd'hui, ma cible prioritaire sera un certain Idriss Aberkan. Comme le titre de la vidéo l'indique, euh, pour moi Idriss Aberkan est un faux intellectuel ou un intellectuel de second ordre. Pour quelles raisons alors, au-delà de l'histoire avec ses diplômes, moi, je n'irai pas sur ce terrain-là. Est-ce qu'il a réellement eu trois doctorats, etc. Moi, je pense qu'il les a réellement eu. Hein. Je, pas, je pense que ça ne sert à rien d'essayer de débattre là-dessus. D'autant plus que euh, le doctorat n'est pas un gage de performance intellectuelle. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez trois doctorats que vous êtes euh, supérieur, même si ça peut indiquer effectivement un certain niveau intellectuel. D'ailleurs, je ne nie pas un certain niveau intellectuel que ce personnage a. Mais il y a quelque chose de très démagogique dans sa procédure intellectuelle. Et je vais vous dire de point par point à quel niveau il est démago. Idriss Aberkan souvent se présente comme un gars qui anticipe, qui, euh, qui veut prophétiser certains événements, mais qui, euh, qui il n'y a pas de, de source fiable, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir euh, étayer certains arguments. Notamment, il y a cinq mois, lorsqu'il parlait de l'Ukraine. Il disait que le front ukrainien était en train de s'effondrer, euh, il annonçait que l'Ukraine allait tomber entre les mains des Russes, etc. Mais en fait, il s'est totalement bourré, hein, mais, et il porte, euh, enfin, il ne s'est même pas excusé, il n'a même pas dit « Ah, je me suis trompé, j'ai mal analysé, etc. » Donc il y, a, il y a un côté malhonnête, soit malhonnête ou bien euh, très mauvaise analyse. Et moi, je pense honnêtement qu'il y a un peu de, de, de mauvaise analyse, mais aussi, euh, il y a une forme, je dirais, de clientélisme qu'il fait aussi, c'est-à-dire qu'il il cherche à parler d'événements, il cherche à essayer de faire peur en disant « Ah, euh, l'Ukraine va s'effondrer, c'est la catastrophe », donc il essaie d'un petit peu de vous leurrer pour que vous cliquiez sur ses vidéos. Donc il y a un côté un petit peu, euh, voilà, clientélisme, comme je le disais par rapport à Basset et à Pascal Boniface, ce sont des gens qui font beaucoup de clientélisme. Et bien Berkane fait la même chose. Il parle un petit peu de sujets qui... Euh, Soit il ne maîtrise pas suffisamment, ou bien il a un jugement qui est très moyen, parce que peut-être qu'il manque parfois de culture très profonde, même si en apparence il vous donne l'impression que c'est quelqu'un de cultivé, parce que c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur la forme. Euh, plus quelqu'un joue sur la forme, et plus il faut se méfier. Hein Moi je fais des vidéos comme ça, mais euh, je suis sûr de mes arguments. D'ailleurs je, je suis prêt pour un débat avec Aberkan à n'importe quel moment. Hein. Je ne suis pas en train de parler en l'air en, en faisant un monologue. Donc à quel niveau euh, Aberkan s'est gouré, s'est gouré pardon, il s'est gouré en annonçant la chute de l'Ukraine. Mais en fait il faut que vous compreniez une chose. L'Ukraine ne peut pas tomber comme ça. Ça c'est très démagogique de sa part, c'est-à-dire prétendre que la Russie euh, est capable à elle seule de vaincre l'Ukraine qui est totalement aidée par euh, l'OTAN, donc l'Union européenne plus euh, les États-Unis plus euh, l'Australie et tous les pays qui font partie de l'OTAN, c'est très démagogique. Hein. Même si l'Ukraine ne fait pas partie officiellement de l'OTAN, on sait très bien qu'officieusement, euh, l'Ukraine est défendue par l'OTAN. Ça, c'est une certitude. Donc, considérer que l'Ukraine euh, peut finalement s'effacer comme ça par la, par la Russie, la puissance russe, même si je ne, je ne sous-estime pas la puissance russe, qui est une puissance nucléaire, je le rappelle, qui a... Euh, le plus grand nombre de tanks au monde, euh, qui a un système, euh, qui a des avions de très haute qualité, les Sukhoi et les MiG, qui sont voilà, des avions de premier ordre sur le plan militaire, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que vous avez des Sukhoi et des tanks et, des, et même un système euh, d'information, de, de, de satellites, etc., qui est très développé, ça ne suffit pas. Ce n'est pas euh, face aux États-Unis, vous restez un nain intellectuellement. Donc oui, je disais face aux États-Unis, vous restez un intellectuellement parce que les États-Unis possèdent beaucoup plus. Alors aujourd'hui, il faut savoir que l'armée ne se limite pas au nombre d'avions, 
de chasse, et de, même si ça joue beaucoup, bien sûr, au nombre de tanks, au nombre de navires de guerre. Mais aujourd'hui, c'est surtout l'information qui fait la différence. Ceux qui possèdent les réseaux d'information sont les maîtres de, de, de tout, en fait. D'ailleurs, à ce titre, je vous rappelle l'histoire de la bataille de Kursk. En fait, la bataille de Kursk, c'était une bataille pendant la Seconde Guerre mondiale où les Russes ont réussi à vaincre les Allemands parce qu'ils avaient l'information. Parce qu'il y a eu une communication d'information après l'énigma le, 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 qui a été déchiffré par Alan Turing. Il y a eu un réseau d'espionnage russe qui a fait que euh, l'Union soviétique a pu avoir accès au, au code de déchiffrage de l'énigma. Et à la fin, ça a fait que les soviétiques ont pu avoir accès à tous les mouvements, toutes les opérations des Allemands. Et euh, ils ont réussi à vaincre les Allemands comme ça, parce qu'ils avaient accès à tout le réseau d'information. Et en fait, dans la guerre moderne, c'est encore plus présent aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous avez accès au réseau d'information, quand vous pouvez intercepter les communications, les messages, les satellites, etc., etc., ben en fait, vous, êtes, vous avez un avantage incroyable. Et l'OTAN possède ces, ces opportunités-là, parce que je vous rappelle que les grandes structures d'information sont américaines, que ce soit Google, que ce soit... Euh, voilà, euh, Facebook, Meta, etc., etc. Tout ça, c'est un, un... Les réseaux sociaux et tout est tenu par les Américains. Donc les Américains ont accès à ce système d'information qui permet d'intercepter tout. C'est-à-dire que finalement, les réseaux d'information sont gérés. Alors bien sûr que les Russes ont des moyens de contre-attaquer, ils ont les, les hackers de très, haute, de très haute qualité, ils ont leur propre réseau de satellites, ils ont euh, VK qui est l'équivalent de Facebook. Donc oui, ils sont capables plus ou moins de résister. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que les Américains sont bien plus au point à ce niveau-là. Et aussi, autre chose sur lequel, sur euh, que, pourquoi les Américains sont supérieurs, c'est qu'ils ont l'intelligence artificielle. Et quand vous avez l'intelligence artificielle qui est la plus développée du monde, avec OpenAI et plus tous les, tous les programmes militaires des États-Unis qui sont parfois même secrets avec la DARPA et tout ça, hein, on ne sait pas du tout quel type de technologie ils possèdent, mais en tout cas, ils ont une avancée de décennies par rapport à la Russie. Euh, D'ailleurs, les, les, les coûts de, de finance de l'armée américaine sont bien supérieurs à ceux de la Russie. Alors, il y a aussi l'efficacité, hein, parce qu'il ne suffit pas de dépenser 800 milliards de dollars pour que vous ayez une, une armée plus efficace, mais ça joue beaucoup. Hein. Le budget militaire américain est bien supérieur pour des raisons de PIB au, au budget russe. Donc, ils ont beaucoup plus d'initiatives, beaucoup plus de développements technologiques hein, qui sont sont en place donc ça tu en parles pas suffisamment et euh, pour cette raison là les américains donc qui, qui soutiennent l'ukraine l'otan en général possède des moyens euh, technologiques inimaginables et comme je disais aujourd'hui tout est information si tu possèdes l'information c'est à dire les moteurs de recherche google etc etc le big data le réseau de satellites plus l'intelligence artificielle qui permet de de, 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 de vraiment bien contrôler tous ces réseaux d'informations qui circulent, tous ces flux d'informations qui circulent, ben vous avez un avantage concluant. Donc pour cette raison-là, l'Ukraine est dotée de, de moyens inimaginables, puisque si les États-Unis leur donnent les clés pour avoir accès à ces réseaux d'informations, ben derrière, ils peuvent anticiper certaines euh, avancées russes par satellite, ils peuvent avoir accès à tous les à toutes les données de communication qui peut, qui peut avoir lieu. Donc tout, tout ça est un système de... Finalement, c'est une guerre informatique. C'est plus... Aujourd'hui, tout se fait par voie informatique. Il n'y a plus... Euh, Ce n'est pas parce que la, la Russie a plus de temps que, que les États-Unis ou que l'OTAN que la Russie est plus puissante. C'est totalement obsolète. Hein. Je, je rappelle que Saddam Hussein avait un nombre, un nombre très élevé de temps que, au final, euh, tous ces temps-là se sont faits... Euh, Écrasé. Pourquoi Parce que les Américains, ils avaient un réseau d'information très solide, donc ils pouvaient avoir accès à tous les déplacements des tanks, et ils ont pu, pendant la guerre du Golfe notamment, euh, écraser toute l'armée euh, irakienne à l'époque. Donc c'est pas du tout euh, le, le, le nombre de tanks ou, le, ou même le nombre d'avions qui fait la différence. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a un système de drones euh, qui est aussi très avancé, très, euh, très euh, puissant du côté, euh, on va dire, euh, otanesque, qui, est, euh, voilà, qui, qui, met en, qui met à mal tout le, toute la Russie. Donc c'est très démagogique de dire 
que la Russie va réussir à vaincre euh, l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, finalement, ce n'est que... Euh, voilà, si elle est soutenue par l'OTAN, par euh, la Russie est cuite. Hein. D'ailleurs, euh, euh, même les l'OTAN ne, ne, donne pas, ne fait pas tout, euh, ne, ne donne pas tout ce qu'elle a pour, pour, pendant cette guerre. Parce que si elle vraiment elle donnait ce qu'elle avait, euh, l'armée la, la, russe serait écrasée. Hein. Hein, c'est qu'on soit bien clair, hein, c'est clair et net. Même si l'armée russe, encore une fois, est très puissante. C'est la deuxième armée la plus puissante du monde après l'armée américaine. Donc, c'est une armée qui est à craindre. Euh, et effectivement, s'il y a une tension euh, exacerbée entre les États-Unis et la Russie, là, on, peut, on a un risque de conflit nucléaire qui pourrait être euh, euh, dévastateur, et ça serait l'apocalypse. Donc, il y a aussi une volonté de désescalade. Euh, mais si les États-Unis mettaient tout ce qu'ils avaient pour vaincre l'armée russe, il le ferait beaucoup plus facilement que ce qu'on croit. Avec toutes les technologies qu'il possède, avec toute la puissance qu'il possède, il ne faut pas sous-estimer ça. Et le problème d'un mec comme Aberkan, c'est quelqu'un qui vous dit que finalement, ouais, l'armée américaine, c'est... Non, ça fait des, des décennies qu'il qu dépense des centaines et des centaines de milliards de dollars par an dans euh, l'armée américaine. Ce n'est pas pour qu'il soit dépassé par un pays... Euh, qui possèdent un dixième de leur PIB, même si le PIB ne veut pas tout dire, hein, bien sûr. Je ne, je ne... Il, y a, il y a aussi le PPA, il y a d'autres indicateurs qui permettent de, de définir la puissance économique d'une nation, mais en tout cas, les États-Unis ont un PIB bien supérieur à celui de la Russie. Donc la Russie n'est pas capable de faire face aux Américains. C'est très démagogique de, de penser ça. Voilà, alors maintenant, la seule puissance qui peut, euh, on va dire, euh, défier... Euh, géopolitiquement et même, je dirais, économiquement, l'Occident, c'est la Chine. Sauf que la Chine est neutre, par essence. Même si vous entendez les BRICS, euh, l'union entre les pays, euh, la Chine, la Russie, il n'y a pas d'union. Ça, c'est euh, très démagogique, parce que la Chine, dans sa philosophie, c'est l'empire du milieu. Or, l'empire du milieu, c'est vraiment le pays qui ne cherche pas à s'exporter, parce que, dans l'histoire, toutes les dynasties, hein, que ce soit sous la dynastie Ming ou sous la, la dynastie Qin, etc., donc pendant toute l'histoire de la Chine qui a duré des, des millénaires, la Chine a toujours perçu euh, l'exportation le, comme, un, comme une possibilité de déchéance en tant qu'État. Donc euh, la Chine a toujours été, est toujours restée centrée sur elle-même. C'est pour ça que la Chine, en, en chinois, ça veut dire « empire du milieu ». C'est pas pour rien. D'ailleurs, même à l'époque de Zheng He, euh, au XVe siècle, euh, la Chine possédait les navires les plus grands du monde, et qui étaient bien plus performants que, que les navires, et bien plus puissants que les navires euh, ibériques qui dominaient le, le monde à l'époque, qui étaient euh, les navires espagnols et les navires portugais. Donc ça, ça veut dire que la Chine, dans sa philosophie, ne cherche pas du tout à s'exporter, sauf par le commerce. Par le commerce, effectivement, la Chine a a une volonté de construire les routes de la soie, d'exporter de, ses produits, euh, mais c'est tout. Et effectivement, la Chine a peut-être les moyens de défier l'Occident. Pourquoi Parce que la Chine est la première puissance euh, industrielle du monde. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que toute la puissance chinoise, elle est due à l'Occident. C'est-à-dire que si la Chine aujourd'hui produit toutes les voitures du monde, enfin, j'exagère pas toutes les voitures du monde, mais en tout cas une grande partie de l'industrie automobile, une grande partie de l'industrie... Euh, euh, même des, des ordinateurs, etc., sont faits en Chine, c'est parce que l'Occident a exporté euh, des entreprises là-bas. Alors maintenant, ce que la Chine a pu faire, et c'est là que la Chine est maligne, c'est qu'elle a mis tous les moyens pour reproduire certaines technologies, euh, parfois en faisant de l'espionnage industriel à, à très haut niveau, pour pouvoir avoir leur propre marque euh, de téléphone, notamment Huawei, euh, Oppo ou même leur propre ordinateur comme les nouveaux et tout ça, mais ils sont encore à des années-lumière d'avoir de, les clés de, tout, de toute la technologie occidentale. Parce que je rappelle aussi une chose, c'est que l'Occident possède les clés. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que euh, des, euh, des bateaux, des, des navires, ou des, euh, des tanks, ou je sais pas, des, des avions sont, sont fabriqués en Chine, que la Chine peut totalement les reproduire. Non, à un moment donné, il y a une chaîne de, de production industrielle, mais... Il y, a, il y a des secrets industriels que les entreprises gardent secrètes. Donc si l'entreprise veut enlever ses secrets, veut enlever ses clés, veut retirer ses clés euh, à la Chine, donc si la Chine ne respecte pas, par exemple, ou, ou apporte un soutien très grand à la Russie, ben, en fait, l'Occident peut paralyser l'industrie chinoise. Donc si la Chine veut 
produire énormément de produits, elle ne pourra pas. Parce que l'Occident possède encore les clés de la production. Et vous savez, c'est un petit peu comme l'effet papillon. C'est-à-dire qu'il suffit de ne pas être capable de faire une seule pièce pour que toute une entreprise s'écroule. Donc c'est un petit peu comme ça que fonctionne l'industrie mondiale. Si l'Occident a exporté énormément de technologies vers la Chine, euh, elle a toujours gardé les clés. C'est-à-dire qu'elle a toujours fait en sorte que la Chine ne puisse pas être autoproductrice. Alors maintenant, les Chinois ont été malins, comme je vous ai dit, ils ont fait un effort considérable, ils ont envoyé des ingénieurs dans le monde entier, en Occident, pour apprendre des technologies occidentales et pour euh, avoir ce secret industriel, parfois en faisant de l'espionnage, et aujourd'hui, ils sont capables plus ou moins de faire des choses par eux-mêmes, notamment euh, Huawei et tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, l'Occident a tout fait pour euh, mettre des bâtons dans les roues, notamment de Huawei, qui est, qui est une entreprise chinoise de téléphone, parce qu'ils savaient que derrière, il y avait un espionnage industriel et tout. Mais en tout cas, ce que j'ai essayé de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que même si la Chine produit des tas de choses, et effectivement, l'Occident dépend de la Chine industriellement, mais demain, si l'Occident veut retirer toutes ces entreprises, l'Occident peut le faire. Hein. Et tout a été pensé de cette façon. Les Occidentaux, ils n'étaient pas bêtes. Hein. Quand ils ont installé des entreprises et ils ont fait un transfert de technologie en Chine, ils se sont dit... Peut-être qu'un jour, les Chinois ils seront capables de faire tout ça et puis euh, changer le nom de la marque et puis euh, le faire au nom du gouvernement chinois. Et les Occidentaux, ils y ont pensé, il hein, ne faut, faut pas rêver. Donc les Occidentaux ont fait en sorte de s'assurer que la Chine soit paralysée. C'est-à-dire que si la Chine se rebelle face à cette, ce commerce international, l'Occident peut paralyser l'économie chinoise. Voilà, donc ça c'est la réalité, on va dire géopolitique que Aberkan ne précise pas suffisamment ou en tout cas n'en parle pas parce qu'il essaye un petit peu de vous, de vous faire croire que l'Occident est affaibli parce qu'en en fait il sait que ça va faire des vues si vous cliquez, s'il fait une vidéo il dit oh l'OTAN va s'effondrer ben, vous savez très bien que tout le monde va cliquer puis ils vont se dire parce que ça suscite la curiosité mais la réalité géopolitique on le voit euh, Aberkan s'est trompé sur tout sur tous les sujets dont il parle il se trompe si vous revenez à ce qu'il qu a prédit dans les mois précédents, il euh, n'y a, a jamais eu, ça ne s'est pas passé, hein. rien ne s'est passé. L'Ukraine ne s'est pas effondrée, euh, voilà, donc il dit n'importe quoi, n'écoutez pas, ayez, ayez un, un regard critique dans tout ce qu'il dit. Dans tout ce qu'il dit, il faut avoir un, un recul critique. Et là, je vous apporte les précisions intellectuelles, les précisions, euh, je dirais, que, que lui n'apporte pas, euh, parce qu'il fait un peu de clientélisme, comme je vous ai expliqué. Donc je vous incite euh, formellement à ne plus croire ce qu'il vous raconte et à garder un, un esprit critique derrière. Voilà. Et puis là, j'ai pris un exemple aujourd'hui, qui est l'exemple du conflit russo-ukrainien. Mais la prochaine fois, je vais vous prendre d'autres exemples, je vais vous prouver de A à Z, comme je l'ai fait maintenant, que... Il y a de la démagogie dans ces, dans ces paroles ou de l'imprécision, un, un, un manque de compétences en termes d'analyse, ce qui est dans tous les cas c'est grave. Donc ayez un, un esprit critique. Je dis ça parce que je sais qu'il fait beaucoup de vues, donc il faut que pour faire une musique il faut deux sons de cloche. Et là j'apporte le deuxième son de cloche. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que, ce que vous en pensez en commentaire. Et puis si regarde cette vidéo, ben, euh, je suis prêt pour un débat. Hein. Je, moi je ne parle pas en l'air. Hein. Et je sais que je suis sûr de mes arguments de A à Z. Donc voilà, j'espère qu'il répondra. Merci à vous pour avoir vu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Grand savoir était avec vous.